ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇലവൻ കെമിസ്ട്രി ഇക്വലിബ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ് എന്താണെന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആസിഡിന്റെ അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റും അതുപോലെ അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷനും നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് അതിന്റെ പി എച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്പീഷ്യസ് അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളത് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ബേസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ എച്ച് എഫ് പ്ലസ് വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ ലിക്വിഡ് ഗിവിംഗ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ അപ്പോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ റിയാക്ടൻ സൈഡ് അതായത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ സ്പീഷ്യസ് അത് അപ്പോ ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ആണോ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ എച്ച് എഫ് എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് എഫ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എഫ് ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് ആയോണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും എച്ച് പ്ലസ് ആയോണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് അത് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വാട്ടർ എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വാട്ടർ എച്ച് പ്ലസ് ആയോണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു നമ്മുടെ എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഓൾ പോസിബിൾ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് സ്പീഷ്യസ് ആക്ടിംഗ് ബോത്ത് ആസ് ആസിഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ബേസ് ആ റിട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ പോസിബിൾ റിയാക്ഷൻസും ഇവിടെ എടുത്തെഴുതണം ബാലൻസ്ഡ് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതണം അതായത് ഇവിടെ എച്ച് എഫ് എന്താണ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഓക്കെ വാട്ടറിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ വാട്ടർ വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ കമ്പൈൻ വിത്ത് അതർ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഗിവിംഗ് വാട്ടർ ഇവിടെ വാട്ടറിന്റെ ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഗിവിംഗ് എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓ എച്ച് മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വാട്ടറിന്റെ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് അതിന്റെ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എഴുതി ആസിഡ് ബേസ് ആയതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ഓൾ പോസിബിൾ റിയാക്ഷൻസും നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ദ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹയർ കെ ഇസ് ഐഡന്റിഫൈ എസ് എ പ്രൈമറി റിയാക്ഷൻ അതർ ഈസ് സബ്സിഡറി റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിലെ ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണ് പ്രൈമറി റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ പ്രൈമറി റിയാക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും പ്രൈമറി റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെയുടെ വാല്യൂ ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും പ്രൈമറി റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിന് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ അതിന്റെ കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം എച്ച് ടു ഒ ഇവിടെ കെ ഡബ്ല്യു ഓക്കെ അയണൈസേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതാണ് ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കാരണം ഇവിടെയാണ് കെയുടെ വാല്യൂ ഹയസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ദിസ് വൺ ഇസ് ദ പ്രൈമറി റിയാക്ഷൻ അടുത്ത നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോ
ആൽഫ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൽഫ നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ചേഞ്ചിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആൽഫ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ എച്ച് എഫ് അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആൽഫ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രോഡക്ട് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രോഡക്ട് സൈഡിൽ എന്താ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആൽഫ ദെൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആൽഫ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണ് എന്തായിരുന്നു ഇക്വിലിബ്രിയത്തില് ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആൽഫ ഓക്കെ എച്ച് എഫിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം എച്ച് എഫിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സീറോ ടു ആൽഫ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആൽഫ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ടു ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ പ്രിൻസിപ്പൾ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് സോൾവ് ഫോർ ആൽഫ അതായത് ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മളെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയത് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് കെ എ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് K which is equal to what? The product of the concentration of uh, the product by the product of the concentration of the reactant. Okay, so here we have the product side. Le, um, H3O plus and F minus and the concentration of 0.02 alpha into 0.02 alpha by 0.02 alpha. Alpha into 0.02 alpha by 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 0.02 മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആൽഫ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആൽഫ സ്ക്വയർ ബൈ നമ്മൾ ഈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടുവിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണു അപ്പൊ അതും ഇവിടത്തെ ഈ സീറോ പോയിന്റ് ടു കൂടെ വെട്ടിപ്പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കേടെ വാല്യൂ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കേടെ വാല്യൂ അത് എത്രയാണ് which is equal to 3.2 പോയിന്റ് ടു ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആൽഫ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആൽഫ അപ്പൊ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണിത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആൽഫ വിച്ച് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ നമുക്കൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണേ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണേ മൈ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ബൈ ടു എ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു കിട്ടും ആൻഡ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ആണ് നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് നമ്മൾ എടുക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ആണ് അപ്പൊ ആൽഫ കിട്ടി ആൽഫ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും എത്രയാണത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് സി ആൽഫ ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ
ആ ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പി എച്ച് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മോൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് ഒ സി എൽ ദ ആനൈസേഷൻ കോൺസെന്റ് ഓഫ് ദ ആസിഡ് ഈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻഡ് ടെൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഡിറ്റമിൻ ദ പെർസെന്റേജ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഒ സി എൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡ് അതായത് പി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ പെർസെന്റേജ് ഡിസോസിയേഷൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുക ഇവിടെ എച്ച് ഒ സി എൽ വാട്ടർ ഡിസോ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് സി എൽ ഒ മൈനസ് പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എഴുതാം അല്ലെ എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ എച്ച് സി എൽ ഒ ഐഡ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതുപോലെ വാട്ടറും ഇവിടെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ടു എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രൈമറി റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രൈമറി റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അതായത് ഹയസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉള്ള ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എച്ച് ഒ സി എൽ അതിന്റെ ഇവിടെ നമ്മുടെ അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് വാട്ടറിന് നമുക്ക് അറിയാം ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും ഏതാണ് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ എഴുതി എച്ച് ഒ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗിവ് സി എൽ ഒ മൈനസ് പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എം ആണ് എച്ച് ഒ സി എൽന്റെ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ സി എൽ ഒ മൈനസ് ആൻഡ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനീഷ്യലി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇക്വലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എച്ച് ഒ സി എലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്തോരം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ സി എൽ ഒ മൈനസ് ആൻഡ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എത്ര വെച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പ്ലസ് എക്സ് ഓക്കെ സീറോ പ്ലസ് എക്സ് ഇവിടെ കുറയുന്നു റിയാക്ടൻ സെല്ല് കുറയുന്നു ഇവിടെ കൂടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലുള്ള എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടർ ഇവിടെ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റിക്യുലിബ്രയം എത്രയാണ് എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ നമ്മുടെ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ നമ്മൾ എച്ച് ടു ആ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും എച്ച് ഒ സി എലിനെ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കെ എ ഫോർ ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതും ഓക്കെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മള് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ആനൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൈനസ് എക്സ് ഈ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമാകും അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇന്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ എക്സ് കിട്ടി എക്സ് കിട്ടാൻ മീൻസ് ഇതെന്താണ് നമുക്ക് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിന്റെ അല്ലെ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് നമുക്ക് പറയാം എച്ച് പ്ലസ് ആയോ അല്ലെ എച്ച് പ്ലസ് ആയതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്
നമുക്കിവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഡെമേജ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇൻഡു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കിവിടെ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പി എച്ച് പി എച്ച് ഓഫ് വി കൾട്രോളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ അടുത്ത നമ്മൾ അനേസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ബേസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്കെ ദൻ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം 